আসসালামু আলাইকুম চলো তো রিট সিলেক্ট বোর্ড 2023 এখানে দুইটা সার্কিট দেয়া আছে যে একটাতে হচ্ছে তড়িৎ চলক শক্তিগুলো শ্রেণীতে যুক্ত আর একটাতে তড়িৎ চলক শক্তি সমান্তরালে যুক্ত তো দুইটার ক্ষেত্রে শ্রেণীর ক্ষেত্রে যেটা আছে সেটা e1 e2 দুইটা ভিন্ন ভিন্ন তড়িৎ চলক শক্তি আর সমান্তরালের ক্ষেত্রে দুইটা একই কিন্তু অভ্যন্তরীণ রোধ ভিন্ন আর বহিরোধ দুইটার ক্ষেত্রে 10 ওহম করে দেয়া আছে গ নম্বর বর্তনি এক এর বহিরোধ আর এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহের মান বের করো অর্থাৎ এক এর ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে বর্তনির আর এর ভেতর দিয়ে কি পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ যাচ্ছে সেটা আমাদের বের করতে হবে তো এটা আমরা হচ্ছে ওহম স্ল দিয়েও করতে পারি আবার কারশপ স্ল দিয়েও করতে পারি তো কারশপ স্ল দিয়ে করলে এটা হচ্ছে বেশি ইজি হয় তো আমি যদি এটা কারশপ স্ল দিয়ে করি তাহলে কারশপ স্ল এই পুরো সার্কিটটাকে আমার একটা লুপ ধরতে হবে যে আমরা এখানে একটা পয়েন্ট নিলাম এ বি সি ডি এ এই পুরো লুপের জন্য আমার হচ্ছে কারশপ স্লটা যদি अप्लाई করি তাহলে কি হবে গ নাম্বার এই পয়েন্ট থেকে আমি যাত্রা শুরু করি তাহলে এই দিক দিয়ে যে যাচ্ছে এই পুরো সার্কিটের জন্য যেহেতু হচ্ছে শ্রেণীতে যুক্ত আছে তড়িৎ চলক শক্তি অভ্যন্তরীণ রোধ বহির রোধ সবই হচ্ছে শ্রেণীতে যুক্ত তাহলে এই পুরো সার্কিটের ভেতর দিয়ে একই মানের তড়িৎ প্রবাহ যাবে তা এখন এই পয়েন্ট থেকে যদি যাত্রা শুরু করি যেহেতু এটা হচ্ছে আমার প্লাস এটা হচ্ছে মাইনাস এটা উচ্চ বিভব এটা হচ্ছে নিম্ন বিভব তাহলে এই দিক দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ আসছে তড়িৎ প্রবাহের মান ধরে নিলাম হচ্ছে এই দিক দিয়ে যাচ্ছে আই তাহলে এখানে টেন ওহম আছে তাহলে এখানে আমরা কি লিখতে পারি এই দিক দিয়ে যেহেতু এই দিকে যাচ্ছে তাহলে টেন আই তারপর এই দিক থেকে এদিকে আসতে আছে এখানে মাইনাস সিক্স ভোল্ট আগে পড়তেছে তাহলে মাইনাস সিক্স আবার এখানে অভ্যন্তরীণ রোধ দেওয়া আছে হচ্ছে আর টু জিরো পয়েন্ট থ্রি ওহম তাহলে অভ্যন্তরীণ রোধের জন্য কি হবে যেহেতু তড়িৎ প্রভাহের দিকে এই দিকে তাহলে প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে তাহলে এখানে আমরা এখানে সামনে মাইনাস দিতে পারি অভ্যন্তরীণ রোধ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি ইন্টু বর্তনীর মূল প্রবাহ হচ্ছে আই তারপর আবার হচ্ছে মাইনাস থ্রি থেকে এদিকে যাচ্ছে প্লাসের দিকে যাচ্ছে তাহলে এখানে আবার মাইনাস থ্রি আর এখানকার অভ্যন্তরীণ রোধ দেওয়া হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ওহম তাহলে এখানে হচ্ছে আবার প্লাস কারণ তৈরি প্রভাবের দিকে এই দিকেই প্লাস হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু আই এইটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখানে আমরা টেন প্লাস জিরো পয়েন্ট থ্রি প্লাস জিরো পয়েন্ট টু তার মানে টেন পয়েন্ট ফাইভ পেলাম টেন পয়েন্ট ফাইভ আই আর মাইনাস সিক্স মাইনাস থ্রি দুইটা যদি যোগ করি তাহলে মাইনাস নাইন হয় এটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো বা টেন পয়েন্ট ফাইভ আই এটা ইজ ইকুয়াল টু নাইন আই ইজ ইকুয়াল টু নাইন ডিভাইড হচ্ছে টেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটা কত আসে নাইনকে যদি টেন পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে ভাগ দেই তো এখানে নাইন ভাগ টেন পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ সেভেন তাহলে এখানে আমরা অ্যান্সারটা পেলাম জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ সেভেন এত এম্পিয়ার তাহলে এখানে আমাদের আয়ের মান বের হয়ে গেল তাহলে প্রথম বর্তনীর ক্ষেত্রে শ্রেণীতে যে গ্লাস যুক্ত ছিল সেটার জন্য তৈরি প্রভাবের মান পেলাম জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ সেভেন এম্পিয়ার তারপর ঘ নম্বর ঘ নম্বর কি বলা আছে যে কোষের সমবায় এর ধরন পরিবর্তনের ফলে বহিরোধের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের পরিবর্তন হয় অর্থাৎ এই যে বহিরোধ এইটা এই প্রান্ত এই দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য আর হচ্ছে এইটার ক্ষেত্রে এই দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের মান বের করতে হবে তা এই এই ক্ষেত্রে আর এর ভেতর দিয়ে কত তৈরি প্রভাবের মান পাওয়া যায় জিরো এম্পিয়ার এটার ভেতর দিয়ে পাওয়া যায় তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি বের করব বিভব পার্থক্যের মান বের করব তো বিভব পার্থক্য বের করার সূত্র কি তা এখানে ধরলাম আমরা এটা এ বিন্দু এটা হচ্ছে বি বিন্দু তাহলে প্রথম চিত্রের ক্ষেত্রে প্রথম চিত্রের ক্ষেত্রে তড়িৎ প্রভার মান সার্কিটের মূল প্রবাহ অলরেডি আমরা পেয়েছি সেটা হচ্ছে আয়ের মান জিরো এম্পিয়ার তাহলে ভি এ বি এইটা ইজ ইকুয়াল টু কী হবে আই ইন্টু আর আয়ের মান জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ সেভেন ইন্টু আর এটার রোধের মান দেওয়া আছে দশ ওহম তাহলে এইট পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ভোল্ট তাহলে এইটার দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য হচ্ছে এইট পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ভোল্ট অবশ্যই হচ্ছে টেন এখাত তো এইটার ক্ষেত্রে দুইটা কি একই দিক থেকে যাচ্ছে না সিক্স ভোল্ট থ্রি ভোল্ট তাহলে এখানে ইকুইভ্যালেন্ট 
তোর ইচ্ছালক শক্তির মান হচ্ছে 9 ভোল্ট 9 ভোল্ট থেকে অবশ্যই এটার মান কি হতে হবে কম হতে হবে তো প্রথম চিত্রের ক্ষেত্রে 10 ওহমের দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্যের মান আমরা পেলাম 0.57 ভোল্ট এখন হচ্ছে দ্বিতীয় চিত্রে দ্বিতীয় চিত্রের ক্ষেত্রেও আমাদের প্রথমে কি বের করতে হবে এই বর্তনীর মূল প্রবাহ কত সেটা বের করতে হবে তো আমার এইটা 6 ভোল্ট দাও আছে এইটা হচ্ছে 6 ভোল্ট দাও আছে তাহলে এইটার ক্ষেত্রেও বর্তনীর যে প্রবাহ i i এর মানটা বের করতে হবে বর্তনীর প্রবাহ বের করতে পারলে তারপর হচ্ছে আমরা এইটার দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য বের করতে পারব যে এখানে আমাদের কত মানের তড়িৎ প্রবাহ আসছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা প্রবাহটা কিভাবে বের করব দ্বিতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমরা দুই ভাবে সলভ করব দুই ভাবে आंसर একই আসবে কিন্তু আমি আপনাদেরকে দুইটাই দেখাচ্ছি দুইটাই দেখানোর দরকার আছে তবে এটার থিওরি হচ্ছে আমি যখন চলতরিতে থিওরি ভিডিও আপলোড করব তখন এটা হচ্ছে বুঝিয়ে দেব যে এই সূত্রটা কেন আসছে তো দ্বিতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে আমরা অঙ্কটা দুই ভাবে বের করতে পারি যা দ্বিতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে আমরা ip me m ইনটু বড় হাতের আর প্লাস হচ্ছে ছোট হাতের আর এই সূত্র দিয়ে করতে পারি যেখানে আর এর মান হচ্ছে তুল্য রোধ m ইনটু e এখানে দুইটার কোষের মানই দেওয়া আছে 6 ভোল্ট m এর মান হচ্ছে দুই কারণ দুইটা সারি বা দুইটা কোষ আর আর এর মান হচ্ছে 10 ওহম এভাবে করা যায় আবার অন্য যেভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে আমি দেখাচ্ছি তাহলে প্রথমে আর এর মান বের করতে হবে 1 আর eq বা ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সটা কি হবে দুইটা তো ভিন্ন ভিন্ন রোধ দেওয়া আছে তাহলে 1 ডিভাইড 0.2 প্লাস 1 ডিভাইড 0.3 এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে 1 ভাগ 0.2 এটার সাথে যোগ হবে 1 ভাগ 0.3 8.33 এটা হচ্ছে 1 বাই আর ই কিউ এর মান 1 বাই আর ই কিউ এর মান পেলাম 8.3333 আর চলতে থাকবে তাহলে আর ই কিউ ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স কত 1 ভাগ आंसर 0.12 ওহম 0.12 ওহম এটা হচ্ছে তুল্য অভ্যন্তরীণ রোধ ছোট হাতের আর এর মান তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের এখন আইপি এর মানটা বের করতে হবে আইপি এর মানটা যদি বের করি আইপি এটা ইজ इक्वल टू এম ই ডিভাইড হচ্ছে এম ইনটু বড় হাতের আর প্লাস ছোট হাতের আর এম এর মান 2 তড়িৎ চলক শক্তির মান হচ্ছে 6 দুইটার ক্ষেত্রে 6 6 দা আছে এম ছোট হাতের এম এর মান হচ্ছে 2 ইনটু বড় হাতের আর এর মান দেওয়া আছে 10 ওহম 2 into 10 plus अभ्यंतरीण रोधर मान नंबर पे ची 0.12 तो ये टके जो दे हम लोग कैलकुलेशन करी तो ये कौन छोए माने छोक परे बारो भाग इच है बे 20 जोक 0.12 तले 20.12 0.596 0.596 तो ये टके अच्छा हमारे सर्किटेर তড়িৎ প্রবাহের মান পেলাম আমরা এখন হচ্ছে এই 10 ওহমের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য কত এটা সার্কিটের মূল প্রবাহ তো 10 অ্যাম্পিয়ারের 10 ওহমের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য এইটার দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য ধরে নিলাম আই বি তাহলে ভি এ বি এইটা ইজ इक्वल टू কি হবে আই পি ইনটু আর আই পি এর মান পেয়েছি 0.596 ইনটু আর এর মান পেয়েছি 10 5.96 ভোল্ট তাহলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা বিভবের মান এই 10 ওহমের দুই প্রান্তের বিভবের মান পেলাম 5.96 ভোল্ট তো এটা হচ্ছে একটা পদ্ধতি আবার অন্য একটা পদ্ধতিও দেখাই দ্বিতীয় পদ্ধতি এখানে ঘটনাটা এমন ঘটতে পারত যে এখানে যে দুইটা তড়িৎ চলক শক্তির মান দেয়া আছে এই দুইটা তড়িৎ চলক শক্তি এই কোশ্চেনের জন্য আমাদের सेम একই পড়ছে তাহলে এখানে ঘটনাটা এরকম থাকতে পারতো যে এইটার মান e1 এটার মান হচ্ছে e2 অর্থাৎ দুইটার মান सेम না এটা 6 ভোল্ট থাকতে পারতো এটা হচ্ছে 10 ভোল্ট থাকতে পারতো যদি এরকম থাকতো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা তড়িৎ চলক শক্তি বা ইকুইভ্যালেন্ট এই অংশটুকুর জন্য যে ইকুইভ্যালেন্ট তড়িৎ চলক শক্তি সেটা আমরা কিভাবে বের করতাম সেটা বের করার সূত্র হচ্ছে e ইকুইভ্যালেন্ট এটা ইজ इक्वल टू উপরে হচ্ছে e1 ডিভাইড r1 প্লাস e2 ডিভাইড r2 
দুইটার অভ্যন্তরীণ রোধও ভিন্ন ভিন্ন আর ওয়ানের মান থাকবে আর টু এর মান থাকবে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন এটা ওয়ান ও হোম থাকতে পারে এটা টু হোম থাকতে পারে তো এরকম আর নিচে হচ্ছে ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু এটা হচ্ছে রোধ ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি জানি আই আর এই সূত্র জানি এটা হচ্ছে তরিৎ চালক শক্তি বের করার সূত্র তো এইখানে ইকুইভ্যালেন্ট তরিৎ চালক শক্তি বের করার আরেকটা সূত্র হচ্ছে ই ওয়ান ডিভাইড আর ওয়ান প্লাস ই টু ডিভাইড আর টু আর নিচে হচ্ছে ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু এটা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট রোধ বা রেজিস্ট্যান্স আর উপরে হচ্ছে তরিৎ চালক শক্তি ই ওয়ান ডিভাইড আর ওয়ান প্লাস হচ্ছে ই টু ডিভাইড আর টু তো এখন এই ক্ষেত্রে আমাদের যদি ই ওয়ান ই টু এর মান ভিন্ন ভিন্ন দেওয়া থাকে তখন আমরা এই সূত্র ব্যবহার করব যদি ভিন্ন ভিন্ন থাকে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের দুইটার মান কি একই তো আমরা এইটা যে মানটা পেয়েছি দুই প্রান্তে বিভাগ পার্থক্য এখন দেখি এই ক্ষেত্রে এইভাবে বের করলেও আমরা একই মান পাই কি না তাহলে প্রথমে হচ্ছে ইকুই ভ্যালেন্ট তরিৎ চালক শক্তির মান নির্ণয় করি ই ওয়ানের মান হচ্ছে সিক্স ডিভাইড আর ওয়ানের মান জিরো পয়েন্ট টু কোশ্চেন ওয়াইজ এটার মান দেওয়া হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু প্লাস এটাও সিক্স ডিভাইড আর টু এর মান জিরো পয়েন্ট থ্রি দেওয়া আছে নিচে ওয়ান বাই জিরো পয়েন্ট টু প্লাস ওয়ান বাই জিরো পয়েন্ট থ্রি এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে সিক্স ভাগ পয়েন্ট টু এটার সাথে যোগ হবে সিক্স ভাগ পয়েন্ট থ্রি এটা উপরের অংশটুকু ক্যালকুলেশন করলাম তাহলে থার্টি প্লাস ফিফ থার্টি প্লাস এটার জন্য একটা মান পেয়েছে টোয়েন্টি তাহলে দুইটা যোগ করলে হয় পঞ্চাশ আর নিচে ওয়ান ভাগ পয়েন্ট টু যোগ ওয়ান ভাগ পয়েন্ট থ্রি দুইটা যদি যোগ করি তাহলে এইট পয়েন্ট থ্রি থ্রি আসে এইট পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে ইকুই ভ্যালেন্টরি চালক শক্তি কত আসলো আমাদের সিক্স ইকুই ভ্যালেন্টরি চালক শক্তি হচ্ছে সিক্স ভোল্ট এখন হচ্ছে তুল্য রোধ ওয়ান বাই আর ইকিউ এটা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই জিরো পয়েন্ট টু প্লাস ওয়ান বাই জিরো পয়েন্ট থ্রি এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে ইকুই ভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স কত আসে ওয়ান ভাগ পয়েন্ট টু এটার সাথে যোগ হবে ওয়ান ভাগ পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট থ্রি যেটা বের হবে সেটাকে আবার উল্টাই দিব ওয়ান ভাগ অ্যান্সার জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু এটা হচ্ছে ইকুই ভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স তাহলে এখন তৈরি প্রভাব কত আই ইজ ইকুয়াল টু ই ডিভাইড আর প্লাস আর ই এর মান সিক্স পেয়েছি বড় রোধ হচ্ছে টেন আর ছোটো হাতের ছোটো আর পেলাম জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু এটা যদি ক্যালকুলেশন করি সিক্স ভাগ টেন পয়েন্ট ওয়ান টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ নাইন টু এইট জিরো পয়েন্ট ফাইভ নাইন টু এইট তাহলে একই তৈরি প্রভাবের মান আমরা পেলাম দুইটার থেকে তাহলে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের বিভবের মান কত ভি ইজ ইকুয়াল টু আবার আই আর আয়ের মান পেয়েছি আয়ের মান এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ নাইন টু এইট গুণন আর এর মান হচ্ছে টেন তাহলে ফাইভ পয়েন্ট নাইন টু ভোল্ট নাইন সিক্স এটা হচ্ছে হয়তো দশমিকের পরের মানের গুলোর জন্য একটু অন্যরকম আসে তো আমাদের প্রায় সেম একই মান আসে তা আশা করি দুইটা পদ্ধতি বুঝতে পেরেছেন এই পদ্ধতিটা আমরা ইউজ করব কখন যদি দুইটা তরিৎ চালক শক্তির মান ভিন্ন ভিন্ন দেওয়া থাকে এক্ষেত্রে আমাদের একটা তরিৎ চালক শক্তির মান দেওয়া ছিল তাই আমরা এটা এইভাবেই করতে পারছি তো আমাদের কোশ্চেনটা ছিল কোষের সমবায় ধরন পরিবর্তনের ফলে বহিরোধের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের পরিবর্তন হয় হ্যাঁ সঠিক যে এটা যখন শ্রেণীতে ছিল তখন এই দুইটার প্রান্তের বিভব পার্থক্য ছিল এইট পয়েন্ট নাইন সেভেন ভোল্ট আর এইটার ক্ষেত্রে সমান্তরালে যখন যুক্ত ছিল তখন সেই ক্ষেত্রে পাওয়া গেল ফাইভ পয়েন্ট নাইন টু ভোল্ট তো আশা করি ম্যাথটা বুঝতে পেরেছেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন আর কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ